கத்திற்கு சோஸ்திரம் உங்கள் யாவரையும் இந்த காலை ஆராதனையிலே ஆண்டவருடைய செய்தியை கொண்டு வர ஆண்டவர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நான் தேவனை துதிக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல சரா கேன் யூ ஹியர் சரா கேன் ஓகே அதாவது இந்த வாய்ப்பை ஆயத்தப்படுத்தின சகோதரி சாராவுக்காகவும் மற்றும் கேரனுக்காக நன்றி and i also bring greetings to pastor kelvin uh, for this opportunity to share the word in the kaalai nerathile nam yavarum devanudaiya seidhi kekkrathu munbadaga marubadi mai kangalai mudi naan jebikka virumbugiren can we all look to god in prayer sosthram andavare meyagave neer engaludaiya devan engal mathile neer vaasam panugireer inda aaradhanaiyile naangal ellarum உங்களுடைய வசனத்தை கேட்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் நீர் எங்களோடு பேசும் நாங்கள் வசனத்தை கேட்கும் பொழுது எங்களுடைய சிந்தனையில் ஒரு தெளிவை தாரும் எங்களுடைய மன பாரத்தை நீக்கும் எங்களுக்கு இருக்கிற பல கேள்விகளுக்கு தகுந்த பதிலை நீர் கொடுக்கும்படிக்கு செபிக்கிறோம் சத்ருவானவன் இந்த வசனங்களை எடுத்து விடாதபடி நசுரேனாக இயேசுவின் நாமத்திலே அவனை கடிந்து கட்டி நிர்மூலமாக்குகிறோம் உங்களுடைய வல்லமை உடைய ஆளுகை உங்களுடைய மகிமை எங்கள் மத்தியிலே கடந்து வர செபிக்கிறோம் நாங்கள் சத்தியத்தை கேட்கிறவர்கள் மாத்திரம் அல்லாமல் அதன்படி செய்ய கத்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே நான் முதலாவதாக செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறது முன்பதாக ஒரு பாடலை உங்களுக்கு ஒரு பல்லவியை கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நான் முதலாவது பாடுகிறேன் நீங்கள் ஸ்கிரீன்ல பார்ப்பீர்களானால் அந்த பாடலை அந்த பல்லவையை நாம் பார்க்கலாம் இந்த பாட்டை நான் பாடுகிற வரைக்கும் நீங்கள் தயவு செய்து யாரும் பாடாதீர்கள் நீங்க பாடுனீங்கன்னா வேற ராகத்தை எனக்கு கத்துக் கொடுத்துருவீங்க அதனால நீங்க எல்லாரும் நல்லா கவனிக்கணும் நான் பாடும் பொழுது அதுக்கு பிறகு நாம் எல்லாரும் பாடுவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிடத்துல இந்த பாடலை இந்த பல்லவியை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் நான் பாடுகிறேன் இயேசுவின் அன்பு நித்தியமாமே என்ன வந்தாலும் மாறாதாமே வானமும் பூமி மாறி போகும் இயேசுவின் அன்போ மாறாதாமே மறுபடியும் பாடுறேன் இயேசுவின் அன்பு நித்திய மாமே என்ன வந்தாலும் மாறாதாமே வானமும் பூமி யும் மாறி போகும் இயேசுவின் அன்போ மாறாதாமே என் கூட சேர்ந்து பாடுங்க இயேசுவின் அன்பு நித்திய மாமே என்ன வந்தாலும் மாறாதாமே வானமும் பூமி யும் மாறி போகும் இயேசுவின் அன்போ மாறாதாமே மறுபடியும் இயேசுவின் அன்பு நித்திய மாமே என்ன வந்தாலும் மாறாதாமே வானமும் பூமி யும் மாறி போகும் இயேசுவின் அன்போ மாறாதாமே கடைசி முறை இயேசுவின் அன்பு நித்திய மாமே என்ன வந்தாலும் மாறாதாமே வானமும் பூமி யும் மாறி போகும் 
ஏசுவின்போ மாராதாமே நாம் வசனத்துக்கு செல்வோம் நீங்கள் வேதத்திலே இன்றைக்கே இன்றைய செய்தியின் தலைப்பு வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ சீஷன் அப்படி என்றால் ஒரு கிறிஸ்துவ சீஷன் என்ற தலைப்பிலே உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று தீர்மானித்திருக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னதென்றால் ஜூன் மாதத்திலே பாஸ்டர் ரவி நம் மத்தியிலே இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து என்னை என்னோடு பேசினார்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் அண்ணன் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒரு சில சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகள் தலைவர்கள் அவர்களை சீசர்த்துவர் பயிற்சிக்கு நாம் ஒரு ஐந்து ஆறு பேரு நீங்க நானும் அலிசபத்தும் நாம் செய்ய போறோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் ஒரு சில பேர்களை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு ஐந்து ஆறு பேர்களை எனக்கு அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி சபையில் உள்ள விசுவாசிகளை சொன்னார்கள் ஆனால் அது நிறைவேறவில்லை உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியும் காரணம் என்னதென்று அதனால நான் இந்த நாளிலே உங்கள் மத்தியிலே ஒரு கிறிஸ்துவ சீஷன் என்ற தலைப்பிலே பாச ரவியுடைய சொன்ன காரியத்தை ஒட்டி நான் நினைவு கூர்ந்து அதை ஆயத்த பண்ண ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை அளித்தார் அதனாலே நான் உங்கள் மத்தியிலே கிறிஸ்துவ சீஷன் என்ற தலைப்பிலே நான் பேச இருக்கிறேன் இந்த ஏன் நான் வந்து கிறிஸ்துவ சீஷன் என்ற தலைப்பை கொடுத்தேன் என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்ன என்றால் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்ப்பீர்களானால் அங்கேயும் நீங்கள் சீஷர்த்துவத்தின் அடிப்படையை பார்க்கலாம் அதாவது எலியாவுக்கு எலிஷா இருந்தார் மோசைக்கு யோஷ்வா இருந்தார் என்று நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்திலையும் பார்க்கலாம் அதே நேரத்திலே நான் ஏசு சீஷர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மற்ற மதங்கள் மார்க்கங்களிலையும் மதங்களிலையும் சீஷர்கள் இருக்கிறார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்கலாம் நான் அதை கேரன் இடத்திலே அந்த பாடத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் என்னதென்று நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் இந்த மதங்களிலே இந்து மதத்திலையும் சரி ஜெயினிசம் மற்றும் புத்தர் மதத்திலையும் பிற்பாடு சீக்கு வங்காளி மதங்களிலையும் பார்ப்பீர்களானால் யூத மதங்களிலையும் கூட சீஷர்கள் குருக்கள் என்ற தலைப்பிலே அல்லது ஒரு ஒரு உறவு இருந்தது என்று பார்க்கலாம் பரிசேயர்கள் கூட என்ன சொன்னார்கள் என்றால் நாங்கள் மோசியோடைய சீசர்கள் என்று பெருமை பாராட்டினார்கள் நீங்கள் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் நாம் யாவரும் அந்த திரைப்பட திரையிலே பார்ப்பீர்களானால் நாம் யோவான் ஒன்பது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை கேரன் நமக்கு போடுவார்கள் சாரா நமக்கு வாசிப்பார்கள் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அப்பொழுது அவர்கள் அவனை வைது நீ அவனுடைய சீஷன் நாங்கள் மோசையினுடைய சீஷர் நீங்கள் இதுல நல்ல பார்ப்பீர்களானால் சீஷர்த்துவம் வந்து பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் இருந்தது யூதர்கள் மதத்திலும் நாம் பார்க்கலாம் இயேசு ஊழியம் செய்கிற காலத்தில கூட பரிசேர்கள் பெருமை பாராட்டினார்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாங்கள் வந்து மோசியோடைய சீஷர்கள் என்று சொன்னார்கள் அன்பானவர்களே நீங்கள் இந்த சீஷர்கள் என்ற காரியத்தை உறவுகளை பார்ப்போமானால் குருக்கள் சீஷர் என்று சொல்வார்கள் வேதாகமத்தில் இயேசு வந்து சீஷர்கள் சில சமயத்திலே ரபி என்று அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இயேசுவை ரபி என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆரம்ப காலத்திலே இயேசு இந்த பன்னிரண்டு சீசர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அவர் அதிகமாய் ஜெபித்து இந்த சீசர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இந்த சீசர்களும் இயேசுவை ரபி என்று தான் கூப்பிட்டார்கள் தெய்வம் என்று கூப்பிடவில்லை ஆண்டவர் என்று கூப்பிடவில்லை ஆனால் போக போக நாட்கள் கடந்து கடந்து போக இயேசுவை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் அதற்கு பின்பு அவர்கள் இயேசுவை ரபி என்று கூப்பிடவில்லை நாம் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் யூத மதத்திலும் சரி மற்ற மதத்திலும் சரி அதற்கும் 
இயேசுக்கும் இருந்த அந்த சீஷர் குருக்கள் அதாவது ரவி குரு சீஷர்கள் என்ற உறவுல என்ன வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்கலாம் என்றால் நான் ஒரு சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் கூற விரும்புகிறேன் இது வந்து வேதாகமத்தில் உள்ள சம்பவம் அல்ல நல்லா கவனித்து கொள்ளுங்க திஸ் எக்ஸாம்பிள் இலாஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நாட் ஃப்ரம் த ஸ்கிரிப்டர் என்ன நடந்தது ஒரு குரு வந்து அவர் சீஷரை அவர் கூட கூட்டி கொண்டு ஒரு ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு போய் கொண்டு இருந்தார் போற வழியில இவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு ஆத்த தாண்ட வேண்டியதா இருந்தது ஒரு ஆறு தாண்டும் பொழுது அந்த ஆத்துக்கு அந்த ஆறு பக்கத்துல வந்த உடனே அந்த ஆறுத்தோடைய தண்ணி மழை காரணத்தினால பெருகிருச்சி வெள்ளம் பெருகினதுனால தண்ணி வந்து நெஞ்சிக்கு உயரமா இருந்ததுனால ரெண்டு பேரும் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல ஒரு பெண் அவர்களும் அந்த ஆத்த கடக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பதற்றத்தோடு வந்து நிக்கிறாங்க அப்ப அந்த குரு கிட்டையும் கெஞ்சிறாங்க அந்த சீஷியர்கிட்டையும் கெஞ்சிறாங்க நீங்க எனக்கு எப்படியாவது உதவி செய்யுங்க இந்த ஆத்த நான் கடந்து போகணும்னு சொல்லி அப்ப என்ன நடந்தது அந்த குரு சொல்லிட்டார் நீ என்ன தொடாத நான் போய்தான் ஆவன்னு சொல்லி குரு முன்னு கடந்து போயிட்டாரு இந்த சீஷியருடைய மனசு வந்து கேட்காம என்ன செஞ்சாரு சரி நான் உனக்கு உதவி செய்யறேன்னு சொன்னா அப்போ அந்த அந்த வாலிப பெண் என்ன செஞ்சிட்டா இந்த தண்ணிக்கு பயந்து அந்த குரு அது சீசனுடைய தோளில் ஏறிட்டா ஏறிட்டு என்ன நீங்க அந்த பக்கட்டு கொண்டு போங்க இல்லாட்டி என்னால இந்த தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடும்னு சொல்லி ஒரு பயத்துல என்ன செஞ்சுட்டா அவ அவரை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டா கழுத்துல ஏறி அப்போ அந்த சீசன் வந்து கொஞ்சம் வெக்கத்தோடு அந்த குருவையும் பார்க்கறாரு கூட்டிட்டு போலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவரு ஒரு போராட்டத்துல எப்படியும் அந்த ஆத்த கடத்தி அந்த பக்கட்டு இறக்கி விட்டுட்டாரு இந்த குருக்கு வந்த அரு ஒரே ஆத்திரம் என்ன ஆத்திரம்னா அவர அவரு கூட பழக விட மாட்டேன்ட்டாரு அது சீசனை விரட்டுறாரு நீ என் கூட வராது அப்படின்னு சொல்லி சோ ஒரு ஐந்து நாலு கடந்துருச்சு ஐந்து நாலு கடந்த உடனே மீண்டும் அந்த குருவும் இந்த சிஷியரும் எதார்த்தமா சந்திக்கிறாங்க அப்ப இந்த குரு கேட்ட மொத கேள்வி என்ன தெரியுமா சீஷியர்கிட்ட அந்த பெண்ணை நீ தூக்கு தோளில தூக்கி வைக்கும் பொழுது உனக்கு என்ன மாதிரி உணர்வு வந்ததுன்று அந்த குரு கேட்கிறாரு அப்படின்னு அந்த குருக்கு மனசுல என்ன மாதிரி என்னன்னா ஓடி இருக்கும் பாருங்க குருவே எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனா இருக்க வேண்டும் இந்த குரு கேட்கிற கேள்வியே சீஷனுக்கு ஒரே வெக்கமா போச்சு இப்படிப்பட்ட ஒரு குரு கூட இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அதனால அன்பானவர்களே நாம் இயேசுடைய குரு அல்லது இயேசுடைய ரபி என்ற ஸ்தானத்துல நீங்க பார்ப்பீர்களானால் இயேசு பாவம் செய்யாதவர் இயேசு பாவம் அறியாதவர் இயேசு இடத்துல பாவம் இல்லை என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அதுதான் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் மற்ற குருக்கள்லாம் நீங்கள் இந்த உலக பிரகாரமான குருக்களை பார்ப்பீர்களானால் அவர்கள் வந்து தங்களுக்கு உள்ள அறிவை தான் என்ன செய்தார்கள் சீஷர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அவர்களுடைய அனுபவங்கள் தெய்வீக அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்ன பயிற்சி கொடுப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் குருவை போல ஆகணும் ஒரு நாள் அவர்களும் குருக்களுடைய இடத்துல சார்பிலே அவர்களும் மற்ற மாணவர்களுக்கு போதிக்கணும் அதனாலே நாம் அந்த கேள்வி முதல் கேள்வியை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் யார் ஒரு சிஷியன் என்று பார்க்கலாம் கேரன் போடுறீங்களா ஹூ இஸ் அ டிசைபிள் யார் ஒரு சிஷன் என்ற கேள்வியை நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் ஒரு சிஷன் வந்து யார் என்றால் அவர் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர் அல்லது ஒரு மாணவன் கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் வேதாகமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசு அவருடைய பின்பற்றுகிறவர்களை யாவரையும் சீசன் என்றுதான் அழைத்தார் ஜீசஸ் அட்ரஸ் ஆல் தோஸ் பிலீவ் டிம் எஸ் டிசைபிள்ஸ் எங்கேயும் இயேசு வந்து அவர் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லவில்லை அப்படி என்றால் அன்பானவர்களே நாம் யாவரும் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதாகமத்திலே சீசர்கள் என்று சொன்னால் விசுவாசிகள் அல்லது பரிசுத்தவான்கள் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறவர்கள் அவர்களைதான் சீசர்கள் என்று சொல்ல அழைக்கப்படுகிறதை 
வேற பேர்களை பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கலாம் மறுபடியும் அந்த யார் அந்த சீசன் அந்த தலைப்பில் நாம் பார்ப்போமா நாள் கேரன் அதை தட்டுறீங்களா நீங்கள் இதில் நல்ல கவனிப்பீர்களானால் இந்த கீழே பார்ப்பீர்களானால் என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒரு சீசனுடைய ஆசை விருப்பம் என்னதென்றால் இந்த குருவுடைய போதனையை அவன் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் the disciple desire is to learn the teachings of the guru and adhe nerathile avar guruvudaiya nadathai eppadi patta or vaalkai seiyrar endru solli avargal gavanithu adin paragaram katrukolvargal ippolude neengal yesuvai paarpirkala naal aandavarum indha seesargalai alaithar aandavar alaithu அவர்களை தம்மோடு வைத்து கொண்டார் என்று பார்க்கலாம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் பதினான்கு பதினைந்தாவது வசனத்தை நாம் கவனிப்போம் ஸ்கிரீன்ல பார்ப்போம் சாரா நமக்கு வாசிப்பார்கள் மார்க் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாவது வசனம் அப்பொழுது அவர் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக தாம் அவர்களை அனுப்பவும் வியாதிகளை குணமாக்கி பிசாசுகளை துரத்தும்படி அவர்கள் அதிகார முடியவர்களாய் இருக்கவும் அவர்களை ஏற்படுத்தினார் நல்ல கவனிங்க முதல் காரணத்தை இயேசு தமது சீசர்களை ஏன் அழைத்தார் என்றால் அவர்கள் தம்மோடு இருக்கும்படி என்று நாம் மார்க் மூன்று பதினான்காவது வசனத்தை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் உங்களையும் என்னையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் நாம் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் நாம் இயேசுடைய சீசர்கள் என்று நம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளுடைய குறிப்பு குறிப்பு என்னது நாம் கத்தற்குள்ளாக வந்துட்டோம் என்றால் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லுகிறது மட்டுமல்ல நானும் ஒரு சீசன் ஒரு சீசனுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில அவருக்கு பனிரெண்டு சீசர்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்தார்கள் பனிரெண்டோடு நிறுத்தவில்லை நாம் லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று இரண்டாவது வசனத்தையும் நாம் வாசிக்க கேட்போம் லூக்கா ஒன்பதாவது அதிகாரம் லூக் சாப்டர் நைன் வர்சஸ் ஒன் அண்ட் டூ வாசிக்கிறீர்களா லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்று இரண்டாவது வசனம் அவர் தம்முடைய பனிரெண்டு சீஷரையும் வரவழைத்து சகல பிசாசுகளையும் துரத்தவும் வியாதியுள்ளவர்களை குணமாக்கவும் அவர்களுக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் கொடுத்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கவும் பிணியாளிகளை சோஸ்தமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார் நாம் இங்கே என்ன பார்க்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பனிரெண்டு பேர் இருந்தார்கள் மூன்று காரணத்தை சொல்றாரு எதற்காக அவர்களை அழைத்தார் என்று ஒன்று அவர்கள் சுவிசேஷத்தை ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க போதிக்க இரண்டாவது பிசாசுகளை விரட்ட மூன்றாவது வியாதிகளை சொஸ்தப்படுத்த நமக்கும் அழைப்பு உண்டு அன்பானவர்களே இயேசுவின் சீசர்களாக நாம் அழைக்கப்படும் பொழுது நமக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு பொறுப்பை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் சபை அடிப்படையில நம்மளை பார்க்கும் பொழுது நீங்களும் நானும் சீசனாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் ஏன் அந்த லூக்கா ஒன்பதை நான் எடுக்க சொன்னேன் என்றால் அங்கே பனிரெண்டு போட்டிருக்கிறது லூக்கா பத்து ஒன்னை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் அங்கே எழுபத்தி ரெண்டு பேர்கள் இருந்தார்கள் அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேரை ரெண்டு ரெண்டு பேராக ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நாம் அங்கே பார்க்கலாம் வாசிக்கிறீங்களா சாரா இவைகளுக்கு பின்பு கர்த்தர் வேறே எழுபது பேரை நியமித்து தாம் போகும் சகல பட்டணங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் அவர்களை தமக்கு முன்னே இரண்டு இரண்டு பேராக அனுப்பினார் இங்க நீங்க பார்ப்பீர்களானால் சீசர்கள் பெருக ஆரம்பித்தார்கள் இந்த சீசர்கள் பெருக ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அவர்களுக்கும் ஊழியத்தை கொடுத்து அனுப்பினார் என்று பார்க்கிறோம் நாம் இதுல முக்கியமாய் பேதுரு என்ற ஒரு சீசனை குறித்து நமக்கு எல்லாருக்கும் வேதத்துல வாசித்திருக்கிறோம் இந்த பேதுருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இயேசுவோடு அவர் இருந்தார் ரைட் நான் அந்த பேதுரை பற்றி நான் சொல்லும் பொழுது நான் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சீசர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு குருவும் ஒரு சீசனும் 
ஒரு நாள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் காட்டு வழியாக அவர்கள் கடந்து சென்றார்கள் இது வேதத்துல உள்ள சம்பவம் அல்ல இது வெளியே உள்ள சம்பவம் இந்த குருவும் அந்த சீசனும் காற்று வழியாய் நடந்து போகும் பொழுது அது இருட்ட நேரம் ஆயிடுச்சு இருண்டு கொள்ள இருடுகிற இருண்டு போகிற நேரம் ஆனதுனால சாயந்தரமாய் இருட்டுற நேரம் ஆன உடனே இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன செய்தார்கள் கீழே படுக்காமல் ராத்திரியில காட்டுல அந்த பகுதியில நாம் கீழே படுக்காமல் மரத்திலே நாம் படுப்போம் என்று சொல்லி ரெண்டு பேரும் மரத்துல ஏறி அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் படுக்கிறதுக்காக மரத்துல ஏறினார்கள் அப்போ குரு என்ன சொன்னார் சீசனை பார்த்து நான் வந்து நீ உட்கார்ந்துரு உன்னுடைய தொடையில நான் படுத்து விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சீசர் வந்து மனம் உகந்து என்ன செய்தாரு ஆர்வத்தோடு அவருடைய குருவை தொடையில படுக்க விட்டாரு சரிங்களா நான் அந்த ராத்திரியில இது ரொம்ப மோசமான ஒரு காடா இருந்ததுனால இந்த மரத்துல வந்து எறும்புகள் நிறைய இருந்தது இந்த எறும்புகள் என்ன செய்தது இந்த சீசனுடைய தொடையில போய் கொஞ்ச கொஞ்சமா அவனுடைய சதைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சது சாப்பிட்டு 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 அவனுடைய எலும்பு வரைக்கும் சாப்பிட்டுருச்சு ஆனால் இந்த சீசன் வந்து என்ன செய்தாரு அவருடைய தொடைய நவுத்தாமலே குருக்காக தன்னை அந்த அளவுலே தியாகமாய் காணப்பட்டார் என்று அந்த சம்பவத்திலே பார்க்கலாம் அன்பானவர்களே அப்படி என்றால் ஒரு குருவுக்காக தன்னுடைய சொந்த சரீரத்துல வந்த வேதனையை தாங்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்று பார்க்கலாம் ஒரு சிஷன் என்று பார்க்கலாம் அப்போ உங்களையும் எண்ணியும் ஏன் நாம் வந்து இயேசுடைய சீசனாக இருக்க விரும்புகிறோம் அந்த கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் நாம் யாவரும் பார்ப்போம் அந்த திரையிலே நாம் ரெண்டு அடுத்த கேள்வி என்னதென்றால் நான் ஏன் இயேசுடைய சீசனாக இருக்க விரும்புகிறேன் அதற்கு பதில் நீங்கள் கவனிப்பீர்களானால் நான் இயேசுக்கு ஏன் நான் சீசனா இருக்க விரும்புகிறேன் என்றால் இயேசு எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை சிலுவிலே குடுத்தது நிமித்தம் அதற்கு நன்றி உள்ளவனாக நான் மறுமொழியாக நான் சீசனா இருக்கிறேன் என்று பதிலை நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் ரோமர் ஐந்து எட்டுல பார்த்தீங்கன்னா நான் பாவிகளாய் இருக்கேன் கிறிஸ்து நமக்காய் மறித்ததினால் தேவன் தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார் என்ற வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கலாம் அப்படி என்றால் இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் கேட்பீர்களானால் ஏன் நான் இயேசுவின் சீசனாக இருக்க விரும்புகிறேன் நான் வந்து ஏ இதற்காக நான் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னதென்றால் அன்பானவர்களே இயேசு தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தார் நூறு சதவீதம் தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தார் நாம் இன்றைக்கு நம்மளை கேட்கும் பொழுது எவ்வளவு அளவுக்கு நாம் அவருக்கு மறுமொழியாக ஒரு சீசனாக நாம் வாழுகிறோம் ஹவு மச் டு வி ரெஸ்பாண்ட் டு த லவ் த ஜீசஸ் அஸ் ஃபாரஸ் ஆன் த கிராஸ் நாம் அந்த அடிப்படையில நீங்களும் நானும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம் காரணம் என்ன தெரியுமாங்க நாம் சபையில டிஎம்சி தமிழ் சபையிலே பல தலைவர்கள் இருக்கிறீர்கள் ஊழியத்துல ஈடுபாடு இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆனால் உங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னது எதற்காக இந்த ஊழியத்திலே நீங்களும் நானும் ஈடுபடுகிறோம் எதற்காக ஆண்டவர் இந்த பணியிலே நாம் செய்கிறோம் என்னுடைய வாலண்டியரியா நான் வந்து சுயமா நானே தீர்மானம் எடுத்து இதை நான் எடுத்து செய்கிறேன் கத்திருக்கின்று செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு சில எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது அதாவது நீங்க சீசனா இருப்பீர்களானால் ஒரு சில எதிர்பார்ப்பு உண்டு அன்பானவர்களே முதலாவது நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் என்ன அந்த எதிர்பார்ப்பு என்று நாம் திரையிலே பார்ப்போம் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது உங்களிடத்திலிருந்தும் என்னிடத்திலிருந்து நான் ஆண்டவர் இயேசுடைய சீசனா இருக்கிறது நான் நிமித்தம் என்னது எதிர்பார்ப்பு அடுத்த ஸ்கிரீன்ல பாருங்க உங்களுடைய முதல் எதிர்பார்ப்பு என்னதென்றால் முற்றுமா முற்று முழும் முழுமையாக என்னை நான் என்ன செய்யணும் ஒப்பு கொடுத்தல் இங்க அர்ப்பணிப்புன்னு போட்டிருக்கிறது ஆனால் ஒப்பு கொடுத்தல் வந்து மிக முக்கியம் நானாகவே 
ஆண்டவரை பின்பற்ற நானே தீர்மானம் எடுத்து நூறு சதவீதம் நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்ற அடிப்படையில வர வேண்டும் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சரா நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ல அந்த வசனம் இல்லை நீங்கள் அதை எடுத்து வாசித்தால் நலமா இருக்கும் மத்தியு ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் கரண்ட் செக் பண்ணுங்க அது இருக்குதான்ட்டு சோ இந்த வசனத்துல நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் இயேசு மத்தியுவ இந்த ஊழியத்துக்கு அழை அழைப்பு கொடுக்கிறார் அவரை பின்பற்றுகிறதுக்காக அழைப்பு கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கலாம் வாசிக்கிறீங்களா இயேசு அவ்விடம் விட்டு புறப்படுகை புறப்பட்டு போகையில் ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த மத்தியு எனும் ஒரு மனுஷனை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார் அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் இங்க என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் ஒரு அரசாங்க வேலை செய்து கொண்டிருந்த மத்தியு அந்த வேலையை விட்டு என்ன செய்தாரு அவராகவே அந்த தொழிலை விட்டு இயேசுவை பின்பற்றினார் என்று பார்க்கலாம் It is a hundred percent choice on my part to follow Jesus. Jesus is the one who 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 is the one. இதை விட்டு விட்டு நான் அதை பின்பற்றுகிறது முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்தல் என்று நாம் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்னதென்றால் நான் ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில அவருக்கு நான் கடைசி மட்டும் உண்மையா இருக்க வேண்டும் நான் ஆண்டவருக்கு சீசனா இருக்கிறேன் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் உண்மைத்துவம் இருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே நாம் இதை அஹ் இயேசுவை பின்பற்றுகிற உங்களுக்கும் எனக்கும் நீங்கள் என்ன கவனிப்பீர்களானால் நாம் அவரோடு பழக பழக அவரை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள நாம் உண்மையாய் அவரை பின்பற்றுகிறோமா அல்லட்டி மாயமாலம் பண்றோமா என்று நமக்கு தெரிய வரும் நாம் நல்ல கவனிங்க நீங்க உங்களுடைய மனதுல நாம் இயேசுக்கு சீசனா இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் ஒண்ணு உண்மை இருக்க வேண்டும் ஐ மஸ்ட் பி அ ஜெனுவின் டிசைப்பிள் அண்ட் நாட் அ ஹிப்போக்ரிட்டிக்கல் டிசைப்பிள் ஹிப்போக்ரிட் நான் ஒரு மாயமாலம் பண்ணுகிறவன் ஒரு வேஷம் போடுகிறவன் என்ற ஒரு சீசனா இருக்க கூடாது நீங்கள் அதை எந்த அடிப்படையில பார்க்கலாம் என்றால் நான் மத்திய ஆறாவது அதிகாரத்திலே நான் ஒரு விஷயத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்னுல இருந்து பதினெட்டுல நீங்கள் அதுல இயேசுடைய உபதேசத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் இயேசு அந்த உபதேசத்துல என்ன சொல்லுகிறார் மூன்று ஒழுங்குகளை குறித்து சொல்றார் ஆண்டவர் இந்த மூன்று ஒழுங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில நாம் விசுவாசியா வந்த பிறகு கூட சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒழுங்கு வரும் கட்டாயமா ஒரு ஒழுங்கு வரும் எப்படி என்று சொன்னால் நாம் யாவரும் முதலாவது கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் வி பிகின் டு கீவ் ரெண்டாவது நாம் வந்து என்ன செய்வோம் என்றால் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம் வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பிப்போம் நாம் உபவாசம் நமக்கு ஒரு பழக்கம் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது இது ஒரு ஒழுங்கு ஒரு தார்மாறான ஜீவியம் நமக்கு இருக்காது நாம் மத்தியு ஆறாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனால் நான் உங்களை ஒன்று இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க சொல்ல போகிறேன் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டாவது வசனம் மனுஷர் காண வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு முன்பாக உங்கள் தர்மத்தை செய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் செய்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவினிடத்தில் உங்களுக்கு பலன் இல்லை ஆகையால் நீ தர்மம் செய்யும் போது மனுஷரால் புகழப்படுவதற்கு மாயக்காரர் ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை ஊதுவியாதே அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தென்றென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாம் இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்ல வலியுறுத்துறார் என்றால் நாம் வந்து குடுக்கிற ஜனங்களாக மாறுவோம் 
எப்பொழுது நீங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளாக அல்லது சீஷனாக கிறிஸ்தவர்களாக ஆன பிறகு உங்களுக்கு கொடுக்கற மனசு கட்டாயமாய் வரும் இது சீஷனுடைய ஒரு அறிகுறை திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எவிடென்சஸ் தட் ஈவன் ஜீசஸ் டீச்சர்ஸ் இயேசுவே போதிக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் தர்மம் செய்யும் பொழுது தர்மம் செய்யுங்கன்னு சொல்லல நீங்கள் தர்மம் செய்யும் பொழுது நீங்க அதே நீங்க வந்து நாலு ஐந்து வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜெபிக்கும் பொழுது பதினாறு வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க உபவாசிக்கும் பொழுது அப்போ இதெல்லாம் என்னது அர்த்தம்னா நீங்களும் நானும் கத்தருடைய சீசனா ஆயிட்டோம் என்றால் நாம் என்ன செய்யறோம் ஒரு ஒழுங்கு நம்ம வாழ்க்கையில கடைப்பிடிப்போம் நாம் வாழ்க்கையில ஒரு வாரத்திலேயாவது ஒரு மாசத்திலேயாவது நாம உபவாசிப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஜெபிப்போம் வேதத்தை வாசிப்போம் சிலர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய அநேக நேரம் ஜெபிக்க தான் செய்வாங்க பைபிள் படிக்க மாட்டாங்க அது பெரிய தவறு பேலன்ஸ் பண்ணணும் நீங்க ஜெபிக்கவும் செய்யணும் வேதத்தையும் அதே தர அளவுல நீங்க ஜெபிக்கவும் வேதத்தை வாசிக்க நேரத்தை கொடுக்கணும் அதே நேரத்துல நாம் என்ன பார்க்கிறோம் இயேசு நீங்க தர்மம் செய்யும் பொழுது என்று சொல்லுகிறார் சோ நீங்க உங்களே ஆராய்ந்து பாருங்க நான் இன்னைக்கு ஆண்டவருக்குள்ளார வந்த பிறகு ஒரு சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள வாழ்க்கை இருக்குதா யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யோர் செல்ஃப் வெதர் ஆஸ் அ டிசைபிள் ஆஃப் ஜீசஸ் தட் யூ ஹாவ் அ டிசிப்ளின் லைஃப் விச் வி கல்டிவேட் வி லேர்ன் இந்த ப்ரோசஸ் நீங்க திடீரென்று ஒரு ஒழுங்குக்குள்ளாக நாம வர முடியாது ஆனால் கத்திற்குள்ளாக இவ்வளவு நாள் வந்த பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒழுங்கு உங்க வாழ்க்கையில அமைஞ்சிருக்கணும் கட்டாயமா பை நாவ் நீங்க பாருங்க இப்ப பிரிசிலா பெட்சிபாலா சொன்னாங்க நாங்க பிபிக்கு போறோம் நீங்களும் வாங்க நாங்களாம் இதெல்லாம் கத்துக்கொள்ளுகிறோம் அது ஒரு ஒழுங்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பன்னிரண்டு நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் வெயில எவண்டா போய் அலைவான் இல்லீங்களா அது வருது பெரிய ஒரு கஷ்டம் நினைச்சாலே ஆஹ் ரொம்ப பேர் பாதி பேர் அதுல இருந்து போயிருவாங்க ஏன் அது ஒரு ஒழுங்க கடைப்பிடிக்கணும் இப்ப நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ளான ஒரு சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஒழுங்கு வந்து விட வேண்டும் சோ அதுல ஆண்டவர் ஒரு சில காரியத்தையும் எச்சரிக்கிறார் என்ன சொல்லுகிறார் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்கு தெரியுமாங்க நம்ம கொடுத்தா அது எல்லார்ட்டையும் காட்டிடும் சரிங்களா வென் வி டூ சம்திங் வி வாண்ட் டு ப்ரைட் வி வாண்ட் டு ஷோ அது வேண்டான்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் நீ உண்மையான சீசன் என்று சொன்னால் நீ மாயமானம் பண்ணாத நீ கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி எல்லார்ட்டையும் போய் சொல்லிட்டு இருக்காத அல்லது இப்ப பாருங்க உதாரணமா வைத்துக் கொள்வோம் ஒருவர் வந்து உங்கள்கிட்ட கடன் கேட்கிறாரு நானூறு வெள்ளி கடன் கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கொள்ளுமே ஒரு சில வருஷத்துக்கு முன்பதாக என் மனைவிட்டியும் என்ன எனக்கு பழகின ஒரு சகோதரி ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் அவங்க வந்து சொன்னாங்க பஸ்டர் எனக்கு நானூறு வெள்ளி கடன் கொடுக்குறீங்களா எனக்கு வேணும் தேவைன்னு சொன்னாங்க அப்பொழுது எங்கிட்ட பணம் இருந்தது அதனால நானூறு வெள்ளியை கொடுத்துட்டோம் சொன்னாங்க நான் வந்து ஒரு மாசத்துக்குள்ளார கொடுத்துறேன்னு சொன்னாங்க கொடுக்கவே இல்லை போன் பண்ணணும் அவங்க இல் இப்ப இல்லை அப்படின்னு தள்ளி போட்டாங்க ஸோ ஸ்கூல்லையும் வந்து வா வாங்கு பா கொடு நான் கொடுக்குறேன் ஸ்கூலுக்கு வாங்கன்னு சொன்னாங்க போனேன் அங்கேயும் கொடுக்கலாம் அவங்க சரியா நான் இப்போ நம்ம கொடுத்தத சில சமயத்துல சிலர் நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க திரும்பி சில நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கற மனசு உள்ளவங்கிட்டு நம்மள தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இழிச்ச வாங்க நினைச்சு நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போயிருவாங்க ஆனா கொடுக்கறதுக்கு அவங்க திரும்பி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வேலை அவங்களுக்கு வழி இல்லையா அல்லது கொடுக்கவே மாட்டாத ஒரு ஜனங்களா நமக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்க கொடுக்கும் பொழுது மற்றவங்களிடத்துல சொல்லாதீர்கள் அதே நேரத்துல நீங்க கொடுத்தது வராட்டி ஆண்டவர் உங்களை மற்ற வழிகளில உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுக்கு கொடுத்த கடனுக்கு மேலாக ஆண்டவர் என்ன செய்வார் உங்களுக்கு மற்ற விதத்துல உங்களுடைய பணத்தை ஆண்டவர் சந்திப்பார் கொடுப்பார் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க 
நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அல்லது ஜெபிக்கும் பொழுது அல்லது உபவாசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஒழுங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியாம செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு ஆண்டவர் அதான் உண்மையான சீசனுடைய ஒரு அர்த்தம் அல்லது அதனுடைய அறிகுறை என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சபையில நாம் எந்த ஊழியம் செய்தாலும் சரி சபையில நாம எது எடுத்து செய்தாலும் சரி நானே தான் செய்யறேன் யாரும் எனக்கு செய்ய மாட்டாங்க எனக்கு உதவியா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க வெளியே சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க கத்தர் இடத்துல சொல்லுங்க கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வேலைய அது உங்களை கொண்டு தான் அவர் செய்ய விரும்புகிறாரு அதனால மற்றவங்க செய்யறாங்களா இல்லையோ உங்களுடைய கடமை என்னது ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த பொறுப்ப நீங்க செய்கணும் ஏனென்றால் அது சீசனுடைய ஒரு தியாக சிந்தை ஒரு அழைப்பின் நிறைவேறுதல் என்று பார்க்கிறோம் அது அதனால அன்பானவர்களே நீங்கள் முதலாவது என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு உண்மையான சீசனாய் இருக்க வேண்டும் சரியா எனக்கு ஒரு பாஸ்தர் தெரியும் இந்த பாஸ்தர் வந்து அவர் பாஸ்தர் வேலைக்கு வரத்துக்கு முன்ன இது பல வருஷத்துக்கு முன்ன நடந்த சம்பவம் அவர் வந்து ஒரு சபையில மன்னித்துக் கொள்ளுங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல டீச்சரா வேலை செய்தார் இந்த பாஸ்தர் வந்து டீச்சரா வேலை செய்யும் பொழுது அந்த வேலை செய்யற இடத்துல வந்து ஒரு இயேசு அறியாத ஒருத்தர் பட்டை போட்டு வருவார் உங்களுக்கு தெரியும்ல பட்டை போடுறாருங்களாம் தெரியும்ல மூணு ராமோ அல்லது பெரிய பட்டை போட்டுட்டு வருவாங்க அவங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து என்ன செய்வார் இவர் கிறிஸ்தவர்னு தெரிஞ்சு இந்த அப்ப பாஸ்தர் வேலை செய்யல பாருங்க அவரு வந்து ஆசிரியர் டீச்சரை வேலையா தான் இருந்தாரு ஆனா அவருக்கு தெரியும் இவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்துவர் இந்த டீச்சர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தியன் என்று தெரிஞ்சு எப்பொழுதும் என்ன செய்வார்னா இவர் இந்த பாஸ்தர் இந்த டீச்சர் பாஸ்தர் உடைய வயசுகளில் போய் காத்தெல்லாம் எடுத்து விட்டுருவார் அப்போ சாயந்தரம் வேலை முடிஞ்சிட்டு சைக்கிளை போய் பார்த்தா ரெண்டு டயருடைய காற்றும் என்ன செஞ்சிருவார் இந்த பட்டை போட்டுறவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு காற்றை எடுத்து விட்டுருவார் அப்போ பாஸ்தரு அவர் என்ன செய்வார் தள்ளிக்கிட்டே போய் கடையில் பம்ப் அடிச்சு திருப்பி அவர் வீட்டுக்கு போவார் இது வந்து ஒரு காலம் நடந்துகிட்டே வந்தது ஆனால் இந்த பாஸ்தர் இருந்தார் டீச்சராக இருந்தார் பாருங்க அவருக்கு நல்லா தெரியும் இவரு தான் செய்யறாருன்ட்டு ஆனா ஒண்ணுமே கண்டுக்கிறது இல்ல அவர்கிட்ட நல்லா பேசுவாரு நல்லா சமாதானமா பேசுவாரு நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசாரிப்பாரு இது போய்கிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் அந்த பட்டை போட்டவரு இயேசுவ ஏற்றுக்கொண்டார் விசுவாசித்தாரு சரிங்களா அப்ப என்ன திருமா சொன்னாரு நான் வந்து சுவிசேஷத்தை கேட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகள இந்த மனுஷனுடைய உதாரணமான வாழ்க்கையை கண்டு நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்னார் அப்படின்னா ஒரு சீசன் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடத்திய பார்த்து ஜனங்கள் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் டு ரிஃப்ளக்ட் அண்ட் டிஸ்பிளே த லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் இன் அவர் லைஃப் சோ மச் சோ தட் அதர்ஸ் வெல் வாண்ட் டு பி கிறிஸ்டியன் என்றால் உண்மை இருக்க வேண்டும் எதை செய்தாலும் நீங்கள் மனுஷனுக்கென்று செய்யாமல் கத்திற்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் என்று நீங்கள் கொலோசியர் மூணு இருபத்தி மூணு அல்லது இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல நீங்கள் வாசிக்கலாம் கொலோசியர் மூணு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாவது வசனம் தமிழ்ல ஒரு இருபத்தி மூணு நினைக்கிறேன் ஆங்கிலத்துல இருபத்தி நாலு எப்படி போட்டிருக்குது என்றால் நீங்கள் மனுஷருக்கு என்று செய்யாமல் எதை செய்தாலும் மனுஷனுக்கு என்று செய்யாமல் கத்திற்கு என்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் ஒருவேளை அது அஹ் ஆராதனைய நாக்களி அடுக்க வேண்டியதா இருக்கலாம் ஒருவேளை அதை எடுத்து வைக்க வேண்டியதா இருக்கலாம் அல்லது சின்ன இடு இடுப்புடை வேலையா இருந்தாலும் நீங்கள் கத்திற்கு என்று என்ன செய்யணுங்க உண்மையா எடுத்து செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது அடுத்தது நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் நீங்கள் இரண்டு எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது அந்த திரைப்பட திரையில பார்ப்போம் யூ கெனாட் சர்வ் டூ மாஸ்டர்ஸ் மத்தியூ ஆறாவது அதிகாரத்திலே 
நான் ஒரு வசனத்தை வாசிக்க சொல்ல போகிறேன் மத்தியு ஆறு இருபத்தி நாலாவது வசனம் கேரன் போடுறீங்களா மெத்யூ சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் டுவெண்டி போர் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான் அல்லது ஒருவனை பற்றி கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான் தெய்வனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாது ஓகே நீங்க இத கவனிப்பீங்களா நம்ம உலகத்துக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது இயேசுக்கும் ஊழியம் செய்ய முடியாது ரெண்டு பேர்ல யாருக்காவது ஒருவருக்கு தான் நீங்க எஜமானா இருக்க முடியும் you can either be a master for jesus uh, sorry a servant for jesus or a disciple for for jesus or for the world you have to be either on one side ningal ulagathukku nu potrukku aladhu inda ulagam solum bolu pano endru kurippaga sollapatrukiradai ningal gavanikkalam inda mark matthew 6th adhigaram 21 la irund 24th vasanathe ningal gavanippinga na அதுல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு என்றால் இது ஆண்டவர் இயேசு சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் ஒன்று எனக்கு எஜமானா இருக்கணும் அல்லது உலகத்துக்கு உலகம் சொல்லும் பொழுது பணத்துக்கு நீங்கள் எஜமானாய் உங்களுக்கு நீங்க ஊழியம் செய்யணும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படின்னு அன்பானவர்களே இது நமக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் இட் இஸ் அ பிக் கான்ஃபிளிக்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள் இன் அவர் லைஃப் நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அன்பானவர்களே நாம் வந்து வாங்கிறது பாக்கியமா கொடுக்கறது பாக்கியமா என்று நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இஸ் இட் பிளஸ்ட் டு கீவ் ஆர் டு ரிசீவ் நீங்கள் அப்போ இருபதாவது அதிகாரத்துல நீங்கள் வாசிப்பீங்களானால் நாம் வாங் கொடுக்கறதை வாங்குறதை பார்க்கலாம் கொடுக்கறது பாக்கியம் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது அப்போ பண விஷயம் என்று வரும் பொழுது நீங்கள் என்ன நீங்க கவனிப்பீர்களானால் அநேகர் வந்து சீஷர்களாக கிறிஸ்துக்குள் வந்து பணத்தின் நிமித்தம் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் விசுவாசத்தை விட்டு விளங்கியிருக்கார்கள் பிகாஸ் நம்ம என்ன காரணம் சொன்னா நாம ரெண்டுக்கும் ஊழியம் செய்ய முடியாது கை நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் ஆனா அந்த கை நிறைய சம்பாதிக்கிறதை சிலர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மில்லியனரா ஆயிருவீங்க விசுவாசிகளுக்குள்ளாகவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க உங்க நம்மளுடைய டிஎம்சி சபையில பார்ப்பீர்களானால் சிலர் நல்ல பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழ் சபையிலையும் சொல்றேன் அதே நேரத்தில் ரொம்ப வறுமையிலையும் உள்ளவர்களை இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டு தரத்தார நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் அண்டவர் அவங்களுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு கொஞ்சமா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அவங்க நல்லா வசதியா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்க வாரி அலை அள்ளி கொடுக்குறீங்க எனக்கு நீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க இது வந்து நான் ஒரு புத்தகத்துல ஒரு பாசர் எழுதின புத்தகத்தை நான் வாசித்தேன் இவர் வந்து வெஸ்ட் மினிஸ்டர் எக்ஸ் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் யூகே ல இங்கிலாந்துல உள்ள ஒரு சபையிலுடைய பாஸ்தரா இருந்தார் இவர் என்ன சொன்னாரு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னாரு ஆண்டவரே என் கூட்டாளி வந்து ஒரு மில்லியனரா இருக்கிறான் அவன் நிறைய பணம் வச்சிருக்கிறான் ஆனா நீங்க நான் பாஸ்டர ஊழியம் செய்யறேன் எனக்கு ஏன் நீங்க ரொம்ப கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு சொல்றாரு கேட்டார் ஆண்டவர்கிட்ட கிருப என்ற புத்தகத்தை அவர் எழுதினார் அந்த புத்தகத்தில் அந்த சம்பவத்தை அவர் எழுதுறார் என்ன சொல்றாரு நான் உங்களுடைய ஊழியக்காரன் ஏன் எனக்கு நிறைய கொடுக்க மாட்டீங்க ஆண்டவரு அவர் மில்லியனரா இருக்கிறாரு அவரை நீங்க ஆசிச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னாரு நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துருக்கேன்ல அதுலேயே நீ சமாளிச்சுட்டு இருன்னு சொன்னாரா உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுக்கிற அந்த வருமானத்திலே நாம் சமாளிப்பது நல்லது அதனால வேணும்னா கூட கேளுங்க ஆண்டவர்கிட்ட அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது பணத்து மேலேயே நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்திட்டு நம்ம ஆண்டவரை நாம இழந்து விடக்கூடாது சரிங்களா சோ இது ஒரு பெரிய போராட்டம் சிலர் சொல்லுவாங்க பாருங்க பணம் தான் தெய்வங்க நம்மளுடைய முந்தின பிரதமர் சொல்லுவாரு மணி இஸ் கிங் பணம் வந்து ராஜா பணம் இல்லாம இந்த உலகத்துல ஒண்ணும் நடக்காது சிலர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நான் ஒரு போதுகர் வந்து ஒரு ஜப கூட்டம் நடத்தினார் அவர் சபையில வந்து ஒரு விசுவாசிக்கு வேலை கிடைச்சது நீங்க இந்த சம்பவம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதாவது வருடங்களில் நடந்த சம்பவம் அப்போ ஜே கே ஆர் வேலைலாம் அரசாங்க வேலைனா ரொம்ப பேருக்கு அது பெருசா நினைப்பாங்க அரசாங்க வேலை தான் முக்கியம் 
அது கிடைச்சா நமக்கு ரொம்ப செக்கியோ ரொம்ப பாதுகாப்புங்க நம்ம கவலையே பட வேண்டாம் சோ அதனால அந்த அரசாங்க வேலைக்காக எவ்வளவோ பிரயாசம் எடுப்பாங்க என்ன நடந்தது இந்த சப விசுவாசிக்கு என்ன நடந்ததுன்னா அவருக்கு அந்த ஜே கே ஆர் வேலை கிடைச்சிது ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த குடும்பத்துக்கு அதனால சோஸ்திர ஜபம் வச்சாங்க வீட்டுல சோ இந்த பாசர் போய் நடத்தினாரு நல்லா நடந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இப்ப இந்த பாசருக்கு அந்த ஜே கே ஆர் குவார்டர்ஸ்ல இந்த குடும்பம் இருந்ததுனால அதே வருஷல ஒரு ஏசு அறியாத ஒரு இந்து மனுஷனும் இருந்தாரு அந்த பாஸ்டருக்கும் அவருக்கும் நல்ல பழக்கம் ரொம்ப சகோதரர் பழக்கம் இருந்ததுனால அவரை போய் அவர் பேர் வந்து நங்குலன் நங்குலனை சந்திப்பதற்காக அந்த ஜப கூட்டம் முடிச்சோன்னு போய் பார்த்தாரு அந்த நங்குலன் சொன்னாரு என்ன விசேஷம் அந்த கிறிஸ்தவங்க குடும்பத்துல அப்படின்னு கேட்டாரு பாஸ்டர் சொன்னாரு ஓ அதுவா அவரு மகனுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு அது சந்தோஷத்தினால ஒரு ஜப கூட்டம் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னார் அப்ப நங்குலன் சொன்னாரு இந்த வேலை கிடைக்கிறதுக்கு அறுநூறு வெள்ளி நான் தான் அவங்க சார்புல கொடுத்ததுனாலதான் அந்த வேலை கிடைச்சிச்சு அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப கிறிஸ்தவங்களை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க லஞ்சம் கொடுத்து வேலைய வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இன்றைக்கு ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறதுக்காக நம்ம லஞ்சம் கொடுத்தா அது என்ன சீசர்த்துவம் அது ஒரு நம்ம பணத்துக்காகவே ஒரு வேலைக்காகவே ஒரு வேலையை நம்ம அடையவதற்காக லஞ்சம் கொடுத்து மேஜிக்கு கீழே நம்ம பணத்தை கொடுத்து தவறான முறையில நம்ம செயல்பட்டா அது உலகத்துக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யறோமா இயேசுக்கு நம்ம ஊழியம் செய்யறோமா யார் வந்து நமக்கு எஜமானா இருக்கிறா அன்பானவர்களே உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியணும் என்னதுனா இந்த உலகத்துல நம்ம ஒண்ணும் கொண்டு வர கொண்டு வந்தது இல்ல நம்ம எதையும் கொண்டு போகும் அதனால நம்மளே ஏமாத்தி கொள்ள வேண்டாம் ஆண்டவருக்கு நீங்க உங்களை நூறு சதவீதம் உங்களை உண்மையா ஆண்டவருக்கு சீசர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அவர் தான் உங்களுடைய எஜமானா இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்துல உங்களுக்கு பல சமயங்களில இதுக்கு ஒரு பெரிய போராட்டம் வந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பணம் தான் தெய்வமா இயேசுதான் தெய்வம் சில சமயத்துல சொல்லுவார் ஆண்டவர் இந்த ஊ அந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நீ போய் ஏதாவது செய்ய ஏதாவது குடுன்னு சொன்னா நம்ம உடனே செய்யறோமா உடனே நம்ம மனசு வருதா அது செலவு செய்வதற்கு நமக்கு மனசு வருகிறதா ஆண்டவர் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி நம்ம சொல்வது செய்வதற்கு நமக்கு அந்த மனசு வருகுதா நீங்க கேட்டுக்கொள்ளணும் உங்களை இந்த உலகத்துல நாம் இயேசுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் கடைசியா ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் நாம் யாவரும் மத்த ஏழு இருபத்தி நாலாவது வசனத்துல நீங்கள் என்ன பார்ப்பீர்களானால் அதை நாம் வாசிப்போம் மத்த ஏழு இருபத்தி நான்காவது வசனம் வாசிங்க சார ஆகையால் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் நான் இதுல என்ன முக்கியம் அன்பானவர்களே ஒரு சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கைய கத்தருடைய வார்த்தையிலே நாம் கட்ட வேண்டும் நாம் கீழ்படிவதற்கு வசனத்துக்கு கீழ்படிய நாம் தயார இருக்க வேண்டும் அதனால நாம் வசனத்தை அதிகமாக நேரத்தை கொடுத்து வாசித்து அதன்படி நம்மளுடைய ஜீவியத்தை நடத்தினால்தான் நாம் கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு போல இருப்போம் என்று சொல்கிறார் நாம் மத் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ஒண்ணுலயும் இயேசு அப்படித்தான் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் சில யூதர்கள் இயேசு விசுவாசித்து வந்தார்கள் என்ன தெரியுமா இயேசு அவர்கள் இடத்துல சொன்னார் அதே நாம் வாசிப்போம் யோவான் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் ஸ்கிரீன்ல இல்ல பவர் பாயிண்ட்ல இல்ல சரா நீங்க அதை எடுத்து வாசிக்கிறீங்களா எட்டு முப்பத்தி ஒன்னு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை நோக்கி நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் மெய்யாகவே என் சீஷரா இருப்பீர்கள் நாம் யூதர்கள் என்று சொல்லுகிறார் யூதர்கள் வந்து யூத மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் இடத்துல இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் என் உபதேசத்தை கை கொள்வீர்கள் ஆனால் அப்படி என்றால் நான் சொன்ன போதனையை உபதேசத்தின் படி நடந்தீங்கன்னா 
நீங்க என்னுடைய சீசர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் அதனால இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கத்தருடைய சீசர்கள் கத்தரை நாம் பின்பற்றுகிறோம் என்று சொன்னால் அவருடைய வசனத்தின்படி நாம் கை கொள்வது நல்லது ஒரு அருமையான வசனம் இன்னொரு வசனம் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நாம் யோவான் பதினான்கு இருபத்தி மூணுல ஆண்டவர் இப்படி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இயேசு அவனை பிரதியுத்திரமாக ஒருவன் என்னில் அன்பாய் இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் அவனில் என் பிதா அன்பாய் இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணுவோம் என்று சொல்கிறார் எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை தெரியுமாங்க சார வாசிக்கிறீங்களா யோவான் பதினான்கு இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவன் என்னில் அன்பா இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் அவனில் என் பிதா அன்பா இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடே வாசம் பண்ணுவோம் நான் எவ்வளவு ஒரு பெரிய பாக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை தெரியுமாங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் என்னெல்லாம் அன்பா இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் இயேசுல அன்பு காட்டுறோம் ஏன்னா இயேசு தனியே ஒப்பு கொடுத்து நம்ம மேல அன்பு காட்டினார் அதனால நான் அவர்ல அன்பு கூர்ந்துன்னு சொன்னா என் அவருடைய வசனத்தை நம்ம கை கொள்ளும் கடைப்பிடிப்போம் அப்போ அப்படி செய்யும் பொழுது அவரை நேசித்து அவருடைய வசனத்தை கடைப்பிடிக்கும் பொழுது பிதாவும் இயேசுவும் நமக்குள்ளாக வந்து வாசம் செய்வார்கள் என்ற ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கலாம் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமாங்க அது ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை நமக்கு எனவே நான் உங்களுடைய மனதிலே இந்த கிறிஸ்துவன் சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஒரு சீசன் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் ஒரு சில காரியத்தை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கு வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி அ டிசிப்ளின் குரூப் ஆஃப் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் ஆர் டிசைப்பிள்ஸ் நாம் ஒரு ஒழுங்கு உள்ளவர்கள் இந்த ஒழுங்கை நாம் கடைப்பிடிக்கும் பொழுது மாயமானம் பண்ணக்கூடாது உண்மையாய் நாம் நடக்கணும் அதே நேரத்தில் நாம் உலகத்துக்கும் இயேசுக்கும் ஊழியம் செய்ய முடியாது நாம் ஒருவருக்கு தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் கடைசியாய் நாம் வசனத்தின்படி நம்ம வாழ்க்கையை பின்பற்றினால் செய்தால் தான் நாம் இயேசுக்கு சீஷர்களாய் இருக்க முடியும் ஆனபடியால் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கேள்விகளை வைத்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஐம் கோயிங் டு ரேஸ் டூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யோர் டிஸ்கஷன் உங்களோடு நீங்கள் கலந்து உரையா உரையாடுவதற்காக முதல் கேள்வி ஏன் நான் சீசனாக இருக்க விரும்புகிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிற தலைவர்கள் விசேஷமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் வாய் உட் ஐ வாண்ட் டு பி அ டிசைப்பிள் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏன் நான் இயேசுவின் சீசனாக இருக்க விரும்புகிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் வாய் உட் ஐ வாண்ட் டு பி அ டிசைப்பிள் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவை ஏன் நான் இயேசுவின் சீசனாக இருக்க விரும்புகிறேன் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி ஒரு சீசன் ஒரு கிறிஸ்துவ சீசனுக்கு என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு சீசன் என்னப்படுகிறவருக்கு படுகிறவர்கள் இடத்திலிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஓகே நீங்க எல்லாரும் எழுதி கொண்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமா லெட் எஸ் லுக் டு காட் இன் பிரே அன்புள்ள ஆண்டவரே நீர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எங்கள் வாழ்க்கையில பல குறைகள் இருக்கிறது விளைவினங்கள் இருக்கிறது எங்கள் வாழ்க்கையில பல சோதனைகள் உண்டு ஆனாலும் நீர் எங்களை உண்மை பின்பற்ற உங்களுடைய சீஷர்களாய் இந்த பூமியில வாழ எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் அதற்காய் நன்றி அதை நாங்கள் நிறைவேற எங்களுடைய முழு இறுதியத்தோடு முழு ஆத்மோடு முழு ஆவியோடு முழு பலத்தோடு முழு ஆண்டுகளே உள்ளத்தோடு உண்மை நேசிக்க கிருபை தாரும் பிறரை எங்களைப் போல நேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நாங்கள் கேட்ட முடிய வசனத்துக்காய் வார்த்தைக்காய் நன்றி நாங்கள் அதன்படி செய்ய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள பிதாவே ஆமேன்